Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Luna Lynn. Now, let's answer question from one of our followers. So, pini-PM niya ito. Medyo baliktad lang ito pagka-send niya. So, itong una ang sagutan natin sa video ito. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na lang sa free reviewers, managed by Luna Lynn. At kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugaling basahin din yung auto-reply nito or punta na lang kayo sa file sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All para agad-agad yung ma-download yung mga hinahanap nyo mga printable na reviewers. At ito pala yung mga iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambaya. Now ngayon, ito yung sinesend niya na matagal na nakaline up Sa video ng ito, ito yung sagutan natin, simple interest. By the way, for more examples, pwede nyo yung search simple, meron din tayong compound interest, so simple interest, at idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa simple interest. Now, ito namang number analogy. Naka-post na tayo nito, so ilalagay ko rin yung link sa description ng video ito regarding sa number analogy. Ito ang lagi yung tandaan. When it comes to number analogy, hindi lahat ng number analogy ay ratio and proportion lang. Kaya importante sa number analogy yung mga choices. So anyway, for more examples or Para sa mga detalye dyan sa number analogy, pwede nyo i-search number analogy at idugtong lang yung lunalin para makita nyo yung mga previews na natin na-upload regarding sa number analogy. At yung next na abangan nyo sa mga future na mga videos natin ay itong regarding sa speed at yung age problems. Now, let's read this simple interest problem. Team had... 500,000 pesos to invest. To decrease the risk, he split it evenly between two accounts. So, dito pa lang, mag-divide na tayo ng two. Balihatiin na natin itong 500,000 natin into two. So, kung hatiin natin yan, yung isa ay 250,000. At pariho silang 250,000. One account had an 8% annual interest. So, doon muna tayo sa 8% annual interest. Itong 250,000, i-multiply natin ng 8%. So, that is 0 0.08 sa decimal. So, ganito yan. Yung 8%, i-convert natin to decimal. So, bali 8, i-move lang natin yung decimal twice to the left side, 1, 2. Nandito na yung decimal at yung space lagyan ng 0, kaya ito ay 0 0.08. At yan yung i-multiply natin dito sa 25,000. So, this is 8, 0, at yan yung mismong decimal niya. Lagyan lang natin ng 0 before sa decimal para maklaro yung decimal point natin. So, i-multiply na natin yan. Meron tayong apat na 0, 1, 2, 3, 4. So, isulat lang natin dyan. 1, 2, 3, 4. Next. 8 times 5 and that is 40 at carry 4. 2 times 8 and that is 16 plus 4 and this is 20. Now, doon muna tayo sa decimal. After sa decimal, meron pa yung dalawang number. 1, 2. So, therefore, sa sagot natin, mag-move din tayo yung decimal na to twice going to the left side. So, this is 1, 2. So, nandyan na yung decimal. So, therefore, this is 20,000. So, kada taon merong 20,000 na interest itong 250,000. Kada taon merong 20,000. If he keep 
his investment in both accounts for two years and ended up with a total of, ang total daw ay 615,000. Now, two years. So, therefore, itong 20,000, i-multiply natin ang 2 and that is 40,000. So, 40,000 dito sa two, isang 250,000. Now, kung ang total after 2 years ay 615,000, ang tanong dito, what was the interest rate in the other account? Pali dito sa isa. Unang-una, yung capital niya ay 500,000. I-minus natin dito. Itong 500,000. So, 615,000 minus 500,000. This is 115. Yang 115, yan yung kabuhuang ginansya, yung mismong interest. So, sa 115, meron tayong 40,000 sa isa, yung mismong kalahati. So, i-minus din natin yung 40,000 na yan. So, we have 75,000. So, ngayon, itong 75,000, yan yung mismong ginansya dito sa isa. So, ganitong gagawin natin. 75,000 thousand is what percent of 250,000? 75,000 ang is equal yan siya. So, what percent? Let n para sa percent na yan. Ang of multiplication, kopyahin si 250,000. I-isolate natin to since multiplication siya. Itong 250,000, pang-divide na siya dito sa kabila. So, 75,000 divided by 250,000. Yang tatlong zero na yan, i-ignore natin yan. Doon lang tayo mag-focus dito. Wait. Dito sa 75. So, 75 divided by 250. Saisahin natin yan. 75 divided by 250. So, 75 kulang kay mag add ng 0 bago ang lahat. Ang decimal dito, yung line natin sa taas. So, we have 750. So, 750, ilang 250 ba yan? Tatlo. 3 times 250, and that is 750. So, ang sagot dito ay 0.3. Yang n natin dito, yung percentage, ang equivalent dyan ay 0.3. Si point 0.3, convert natin to decimal. So, mag-move lang tayo twice going to the right side. 1, 2, at yung space lagyan ng 0 at ilagay yung percent sign. So, therefore, ito ay 30%. Remember, itong 30% na yan, yan ay good for 2 years. Kaya i-divide natin yan for 2 years. Divide natin ng 2. 30% divided by 2, that is 15%. So, ang sagot dito ay 15%. What was the interest rate in the other account? It is 15%. Now, another way of solving this. Simplihan lang natin. Yung mga ginansya lang, doon lang tayo mag-focus ngayon. After nating malaman na itong 8% dito, nasa given, nasa tanong mismo yung 8% annual interest, na ang value niya dito sa ating 250 ay 20,000. So, yung 20,000, minomultiply natin ng 2, kaya naging 40,000 dito. Since given na itong 615,000 yan yung total, minus naman natin yung 500,000, yung mismong capital. So, ang ginansya lahat ay 115. Minainos natin dyan yung 40,000 at ang ginansya naman sa kabila ay 75,000. 
Now, sa 75,000, yan ay ginansya for two years dito sa kabila, yung isang 250,000. Since for two years yan, i-divide natin yan by 2 and this is 37,500. Now, balikan natin itong 20,000 na yan. Yan ay 8% of 250,000. So, consider this as our solution number 2. Depende na lang kung saan kayo hiyang. 37,500 divided by 20,000. Again, yung 20,000 na yan, yan yung 8%. So, isolve muna natin to. Cancel natin yung dalawang zero sa taas at saka sa baba. So, this is 1.875. At yan ay i-multiply natin ng 8. Meron yung percent yung 8 na yan, pero kopyahin lang natin yan dito sa answer. 1.875 times 8, this will give us exactly equal to 15. Kaya ang sagot dito ay 15%. Meron pang ibang paraan sa pag-solve nito. Isa na dito itong second solution natin. At mas maganda sanang ibigay ko rin yung pangatlong solution, yung parang ratio and proportion. Pero wag na lang. Itong mag bakit tayo pwedeng mag-ratio and proportion? Or bakit naman meron tayo itong solution number two natin? Ito ay pwede lang kung pariho sila. Ito kasi pariho silang 250. 50,000. Yung mismong kapital kasi nila ay parihong 250,000. Kaya pwede itong solution number 2 at pwede rin kung makaya nyo ay pwede rin siyang sagutin like i-ratio and proportion natin. So, tagbanggit lang ako ng ratio and proportion kasi itong solution number 2 natin, ito mismong ginawa natin na pangalawang solution. Si 37,500, ang hinahanap natin ay yung mismong equivalent niya sa percent. So, let n para dyan. Then, ang nasa mga denominators natin, ito yung 20%, ay 20,000. Ang 20,000 na yan, yan yung 8%. So, ratio and proportion, makukuha natin yan. Ang sagot pa rin dyan ay 15%. So, Pwede nyo i-search, i.e. pwede nyo i-try na i-solve ito. Again, itong percent sign, i-keep lang natin yan siya kung mag-ratio and proportion tayo sa pag-solve ito. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.